Danielzinho, seja bem-vindo de volta. Muito obrigado. Voltei das minhas férias, aproveitei bastante, descansei muito e diminui bem a minha pilha de leitura. Ali. É mesmo? E entre essas leituras, eu reli um dos meus livros favoritos, que é Café da Manhã dos Campeões. Lançamento fantástico da editora intrínseca aqui, dando continuidade no catálogo do Kurt Vonnegut. Né? No começo desse ano, a gente até gravou um programa sobre o Matadouro 5, esta obra-prima, e agora eles relançam o Café da Manhã dos Campeões, que é o segundo maior best-seller do Kurt Vonnegut, cara. No oferecimento da editora intrínseca, nós vamos falar aqui sobre esta inacreditável história, essa surreal <risos> história do Kurt Vonnegut. Quem assistiu aí o nosso vídeo e leu o Matadouro 5, sabe que aqui o Kurt Vonnegut ele lidou com um tema muito denso, né? Falou de, da guerra e tal, e no, no prefácio desse livro, ele fala, assume que era um livro denso uhum. e tal, que ele estava tratando de assuntos ali que mexiam muito com ele, mas para os leitores ficarem tranquilos que o próximo livro seria divertido. E o próximo livro, depois do Matador 5 de 69, foi o Café da Manhã dos Campeões, que ele lançou em 1973. Isso daqui é de um bom humor tremendo, né? Ele fala de muitas questões muito pertinentes, ele é muito ácido, ele critica muito a cultura norte-americana, só que é de uma leveza tremenda, né, Lê? Com é certeza. Um, é um livro, assim, de comédia, né? E no Matador 5, ele exorcizou todos os demônios dele, foi muito, muito pesado mesmo, como você falou. Ele já estava no mapa por causa dos outros romances dele, por causa dos contos que ele vinha escrevendo e tal. Depois do, do Matador 5, ele realmente quis fazer uma coisa divertidona, mas ele não conseguia. Uhum. Olha a coisa interessante, ele começou a escrever o, Ca o Café dos Campeões em 71 e tentou, 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 tentou. Ele acabou abandonando esse livro. Uhum. Ele, ele simplesmente achava que ele não ia conseguir chegar no grau de excelência do que ele tinha atingido anteriormente. Ele não sabia como continuar o livro. Ele tinha uma ideia muito básica de um um sci-fi, porque essencialmente o Kurt Vonnegut ele é um escritor de ficção científica, né? Perfeito, sim. E ele queria, a ideia dele era fazer um livro onde todo mundo na Terra fossem máquinas, fossem robôs, e uhum. só uma pessoa fosse um humano normal com livre-arbítrio. Uhum. Essa, essa era a ideia que ele tinha para um livro. Ele, ele falou, bom, vou escrever um, uma ficção científica nessa seara aí, né? Agora... E, mas travou, travou. É interessante como... Incrivelmente, pessoal, essa ideia central está presente no livro e é a locomotiva do livro, só que no decorrer do caminho ele modificou tudo. É. Chegou um ponto em que as pessoas achavam que o Carnival de Gucci tinha acabado, que ele não ia mais lançar nada, que ó, esquece esse cara, ele não vai lançar mais nada, e aí ele surpreendeu todo mundo dois anos depois, conseguindo concluir o livro e lançando, e o livro foi um best-seller. Foi um best-seller tremendo. E muita gente, no momento do lançamento, lá em 73, achou que seria despedido do Kurt Vonnegut da, da literatura mesmo, uhum. porque ele fala isso aqui no, no prefácio, né? É o livro que ele estava lançando ao fazer 50 anos de idade e ele queria se renovar completamente, né? Ele precisava, ele por conta acho que um pouco desse bloqueio que ele teve um pouco antes, ele precisava de alguma maneira se renovar e tal. É. E ele tinha essa autoconsciência de que ele precisava fazer isso. Aí ele até fala aqui no, no, no comecinho do livro, aliás... Que começo de livro excepcional, né? Sim. Todo começo de livro do Kurt Vonnegut é impressionante, assim. Ele é sempre tão, tão inventivo, tão curioso, ele né, é cara? Ele é sagaz, ele te instiga. Esse, o prefácio ele já assina com outro nome, é uma coisa meio doida. É muito doido, <risos> muito doido. E ele contextualiza a situação dele e, ao mesmo tempo, ele te dá todas as ferramentas para você mergulhar de cabeça já na temática do livro. É, aqui ó, que ele fala na questão do aniversário. Este livro é meu presente de aniversário de 50 anos para mim mesmo. Sinto como se estivesse alcançado ao cume de um telhado, tendo subido por um dos lados. Fui programado para me comportar de forma imatura aos 50 anos, insultando o hino americano, desenhando bandeiras nazistas e um cu, e um monte de outras coisas com uma caneta com ponta de feltro. Acho que estou tentando tirar de dentro da minha cabeça todo o lixo que tem nela. Cus, as bandeiras, as calcinhas. Sim, tem um desenho de calcinha neste livro. O desenho faz parte da graça do livro aí, mas a gente já vai chegar lá, uhum. né? Porque ele usa os desenhos para explicar de maneira, muitas vezes, ridícula, né? Alguns conceitos, assim, que, que faz todo sentido, né, pro livro. E ele assume no final dessa, desse parágrafo falando assim, ó, não tenho cultura, nenhuma harmonia humana no cérebro, não consigo mais viver sem uma cultura. Ele encontrando esse beco sem saída mesmo, uhum. sabe? Ele 
para onde eu vou agora, sabe? Sim. Será que eu vou eu preciso apagar tudo que eu fiz até agora, tudo que eu aprendi? E eu aprendi muita coisa errada, porque a sociedade me mostrou muita coisa errada e começar tudo de novo, como se eu fosse uma tábula rasa, um bebê, né? Começando tudo. Tem algumas culturas filosóficas, principalmente que vêm do Oriente, filosófica, mas também de cunho religioso, né, Denise? Que elas falam que o ideal do ser humano vivendo nesse mundo é ser uma página em branca o tempo todo. Mas não é tão, tão raso assim. Você não pode simplesmente passar a régua e falar assim, hoje eu sou um novo homem, porque você precisa ao mesmo tempo de um conhecimento prévio, porque o passado te ensina. Então é o um equilíbrio perfeito entre você é, ter o seu conhecimento prévio, sustentá-lo, mas não se deixar contaminar por esse conhecimento prévio. É tipo aquela história de você, ah, o cara te prejudicou no passado, então você já olha ele de forma diferente. Uhum. Só que existem mil motivos para o cara ter te prejudicado no passado. Então você precisa manter um pé atrás, mas ao mesmo tempo você precisa dar uma chance nova para essa pessoa. É nesse momento da carreira que o Kurt Vonnegut estava. Ele estava extremamente contaminado por tudo que ele viveu. Uhum. Aquilo é o background dele, aquilo ensina ele, aquilo transformou ele no ser humano que ele é, mas ao mesmo tempo aquilo estava travando ele. Café da Manhã dos Campeões é a forma que ele encontrou de exorcizar tudo isso e seguir um novo direcionamento. Isso é maravilhoso, né, Lê? Você precisa mudar, você precisa ter ciência. Quem não muda, fica para sempre preso. Estagnado. Estagnado, adoro dogmas, preconceitos, e você vira uma pessoa medíocre, né? É importante mudar, é importante mudar de opinião, e estar eu, em movimento, E eu costumo né? dizer que é uma regra na natureza, tudo que está estagnado deteriora. Sim. Até a fonte da vida nesse planeta, que é a água, se ela ficar estagnada, ela apodrece. Uhum. Então você precisa estar sempre em constante movimento, sempre em constante reinvenção. E ele é um grande exemplo disso. Total. Aí o que, que ele decide fazer nesse caldeirão aqui? Ele pega aquela ideia básica lá da, dos, robôs. dos robôs, os seres humanos são máquinas, pré-programadas para agir de acordo com a, com a situação. Esses seres humanos são influenciados por elementos químicos na cabeça. Somos todos tubos de ensaio uhum. para o Kurt Vonnegut. E essas diferenças dosagens de elementos químicos podem mudar completamente a, a percepção e a, a, as ações desses robôs autônomos aí. Como uma pessoa com livre-arbítrio, tendo total ciência do que está acontecendo, reagiria no planeta, no, no planeta Terra nessas condições, né? Aí ele pega um, dois personagens principais. O Café da Mãe dos Campeões tem dois protagonistas, que é o Dwayne Hoover, que ele é um homem de sucesso, ele é um vendedor de carro, tem várias concessionárias na extremamente cidade. Extremamente bem sucedido. Extremamente bem sucedido. É um vendedor de, de Pontiacs, Pontiacs, né? Pontiacs. Em Midland, uma cidade fictícia criada pelo é. Kurt Vonnegut, né? Que fica em Ohio. Além das concessionárias, ele tem restaurante, ele tem hotel, ele tem os bares. Ele é um, um homem de negócios, assim, uhum. muito rico, né? Muito próspero. Só que ele tá começando a, a, a ficar esquisito, a ficar paranoico. E tem alguma coisa ali que, na cabeça dele que não tá funcionando mais direito, né? Ele tá perdendo as primeiras, ele tá próximo a ter um colapso nervoso, você enquanto leitor percebe isso, e o Kurt Vonnegut vai justificando pelas químicas do cérebro, é, que o Daniel é. acabou de falar. Então as químicas já não estão mais batendo, e em algum momento vai dar uma combinação errada lá, e você já toma um spoiler logo no início de que vai dar coisa errada. Vai dar coisa errada. Vai, vai ficar ruim pro e... lado dele e pra quem tá próximo dele também. Isso é muito legal e é um dos motivos que você não consegue se desgrudar da que leitura. Que esse cara o vai que, fazer? que ele vai fazer? O que, que ele vai aprontar? O que, que esses maus elementos químicos aí vão proporcionar na vida desse cara e que mal ele vai fazer na cidade? Aí entra o segundo protagonista, que é, invariavelmente, na verdade, não é culpa dele, mas ele acaba sendo o estopim da explosão do Duane. É, que é o Kilgore Trout. Quem estiver muito atento aos nossos vídeos e ter lido o Matadouro 5, vai ligar o nome a pessoa aí. O Kilgore Trout ele já apareceu em outros uhum, livros do, do, do Vanegut e ele é muito importante. Ele é um escritor de ficção científica amplamente publicado, só pouquíssimo conhecido. Sim. Então ele aí também tem quase 50 anos e tal. Tá lá, tá desanimado, mora em Nova York. Ninguém conhece ele, ninguém entende as histórias que ele quer contar. Ele é muito criativo, ele fica o tempo inteiro pensando em ideias e tal, e lembrando das coisas que ele já escreveu. E ele recebe um convite lá de Midland para participar do primeiro festival de artes. E quem convidou ele, quem fez todo o preâmbulo ali para ele ser convidado, e falou, olha, é um dos melhores escritores de todos os tempos, ele merece um Nobel da Literatura, foi o Elliot Rosewater, que também aparece no Matador 5. Uhum. Ele é um dos maiores fãs do Kilgore Trout da história, e fala, ó, oh, tem que trazer ele e tal. Aí você tem o Dwayne Hoover, aqui Piranha e Midland, e o Kilgore Trout vindo de Nova York, pegando várias caronas e tal, até chegar na cidade que vai dar esse estopim aí pro clímax da história. O Kilgore Trout, ele ganha um panorama de fundo nesse livro, galera, que é simplesmente genial. Ele foi 
amplamente lido, amplamente publicado e ninguém sabe o que ele, quem ele é. Lógico, ele queria ser um escritor de sucesso também, mas acima de tudo ele queria ver a obra dele lançada. Como acontece e... com a maioria dos escritores, né, Lê? Aí ele não se importava, Danielzinho, onde que ele era publicado. É. Ele mandava os contos para as revistas pornográficas e elas publicavam muitas vezes, sem ele saber onde ou quando, e ele tinha que ficar caçando, procurando as revistas dele em banca, e aí eles colocavam, agregavam as ilustrações ou as, ou as fotografias mais estapafúrdicas possível de pornografia né? completamente explícitas que não tinha nada a ver com a história dele <risos> aí o Kurt Vonnegut, ele descreve o que era a história e a ilustração que a acompanhava, não dá pra não rachar de rir, é, você casca o bico você casca de rir, e o que é super interessante também, é porque ele tá falando aí muito do que foi os pulps muito do que foi aqueles escritores que a a gente admira tanto hoje em uhum. dia, sabe? Porque é muito fácil da gente falar do Lovecraft, do Robert Howard, que saíram dessa, dessa seara aí de, de artistas pouco conhecidos que ficavam mandando, mandando texto, mandando ideia para as editoras e vai saber onde era, isso era publicado, Sim. né? Acontecia muito, era um cenário muito efervescente nos Estados Unidos, isso daí da, das pessoas, até hoje, né? Você às vezes está preocupado, você fala, puta, eu quero sair e ser publicado em qualquer lugar. Tem gente que paga para ser publicado, sendo que a editora deveria pagar para ele, né? Pois é. Acontece Acontece muito, porque o artista quer ver sua obra no papel, né? E aí você tem o um escritor de ficção científica que só quer lançar suas ideias. Não importa o veículo, não importa a mídia onde fosse aparecer. Então ele mandava esses negócios aí e também não recebia royalty, não recebia pagamento. Muitas vezes não recebia nem o crédito pelas uhum. histórias. As histórias eram publicadas nessas revistas eróticas aí e de algum jeito... O Elliot Rosewater tem contato e vira um grande colecionador dessas revistas aí, né? Ó, oh, só pra gente encurtar a história, o que que acontece? O Trout, ele escreve uma pequena obra-prima em que as pessoas são justamente todas robôs e tem um ser humano que tem consciência disso e é o único ser humano do mundo. Ele escreve isso. Aí... O Duane lê isso daí e atenta como se aquilo fosse uma mensagem pessoal pra ele. Ele acredita que é, é, é aquilo. É, é, ele é essa pessoa ele, com livre-arbítrio. Ele é só o da pátria. Esse é o estopim, é o gatilho que vai detonar todas as reações químicas no cérebro dele pra... É ter uma, sei lá, um, um dia de fúria, é, digamos assim. É, e, e é o clímax da história. Clímax esse, a gente não vai entrar tanto no detalhe, porque o, o, é, chega a ser um spoiler de como essas, essas, esses encontros se dão, né? Uhum. E, mas todo, todo, todo esse clímax acontece num, num bar. E nesse bar, um dos personagens lá é o próprio Kurt Vonnegut. Isso é legal pra caramba. O livro é uma metaficção também, né? É uma sátira pós-moderna com toques de metaficção. E quando o Kurt Vonnegut se insere na história, é absolutamente genial. Tem algumas coisas assim que você fica... Meu Deus, como é que um cara consegue ser tão inteligente? Como é que o cara tem Sim. tanta sabedoria pra escrever uma coisa dessa? Eu sempre o, fico de cara. O Kurt Vonnegut, galera, quando você vai lendo, você já percebe... Tudo bem, prefácio é o prefácio, é ele falando, mas já no primeiro capítulo do livro, a maneira como está sendo contado, aliás, o primeiro capítulo, ele recria, reconta toda a história dos Estados Unidos de uma maneira simplesmente brilhante. Brilhante. Brilhante, já é começa, espetacular. Mas já começa descendo a porrada, descendo né? Descendo a lenha. Tirando o sarro da bandeira, tirando o sarro do próprio hino nacional. Do dinheiro, do sistema político, do descobrimento da América, de tudo, tudo. É, é, é incrível, cara, é incrível. É sensacional e eu, eu adoro o tanto de de discussões que ele abarca nesse livro. É. A gente falou bastante do livre-arbítrio, eu acho que é o, é o CERN aqui, né? Também foi muito discutido isso daí no Matador 5, ele também discutiu muito isso no Sereias de Titãs, é uma das preocupações do Kurt Vonnegut. Mas aqui no Café da Manhã dos Campeões, ele também fala muito de racismo, uhum. ele fala de economia, American Way of Life, de sexo, ele fala de todos os temas que ele quer falar e incomoda ele de alguma maneira. E sempre com uma, com uma ironia finíssima, é. um humor ácido assim, que é impressionante. A crítica ferrenha mesmo é sobre o comportamento da sociedade norte-americana, como acho que todos os livros dele, né? E ele vai pincelando várias ideias. E que nem eu disse, ele se insere já no primeiro capítulo do livro e lá você fala, epa, peraí, quem é esse narrador onisciente aqui? Dali a pouquinho ele tá conversando com você, com você leitor, e você vê que a história tá correndo e ele emite algumas opiniões e logo você percebe que o próprio narrador é o Kurt Vonnegut e ele mantém aquela escrita dele que é extremamente ácida, extremamente irônica, como você falou. É uma leitura rápida porque ele trabalha com orações bem curtas dentro de sentenças. Os capítulos, eles são divididos, blocados, digamos assim, e esses blocos são sempre separados por, por três estrelinhas, então são blocos rápidos de ler. Lá no passado, nos anos 50, 60, 70, ele estava preconizando a tendência que hoje é corrente. É, uma escrita e... datilográfica mesmo, assim, né? bem pontual. 
pontual, assim. Extremamente pontual. Cada um dos parágrafos dele funciona como uma, uma piada, assim, né? Uma, é uma, tem alguns que são pepita de ouro mesmo ali. Uhum. O tanto de ideia que ele lança nessas, nessas pequenas frases, assim. E como no Matadouro 5, ele também escolhe duas expressões que são é, levadas a cabo o livro inteiro, que as traduções aqui ficaram bulhufas e assim por diante. E assim por diante. Isso acontece o tempo todo, ao ponto de você começar a dar na sua cabeça novos significados para essas duas é. expressões, na medida que elas são utilizadas na história. E ele usa muito o escuta. Escuta, uhum. escuta, falando diretamente com você, né? Escuta, ele tem uma ideia no meio ali e ele quer falar, quer falar pra você. Tudo isso que o Ale falou e essa quantidade de assunto que ele, que ele quer tratar, ele usa um artifício muito interessante de que o livro parece um manual de como funciona os Estados Unidos na década de 70 para uma raça alienígena. E, e ele descreve coisas que são aparente, aparentemente ridículas. E aí entra a história dos desenhos dele. Uhum. Então ele precisa descrever um revólver e aí percebam como ele escreve bem, como ele consegue ser irônico e, e, e falar tudo o que ele quer com pouco. Por exemplo, ele, ele desenha um revólver que são sempre os desenhos bem medíocres, assim, Sim. né? Porque ele não é um desenhista, né? Ele é um escritor. Aí ele fala assim, ó, o revólver era uma ferramenta cujo único propósito era o de fazer buracos em seres humanos. Ele se parecia com isso. É tempo de desenho. Da mais pra frente, ele fala assim, ó. O um hambúrguer era feito de um animal que se parecia com isso. Aí tem o desenho da vaca. O animal era morto e triturado em pedacinhos. Depois, moldado na forma de um disco, frito e colocado entre dois pedaços de pão. O produto finalizado era mais ou menos assim. Aí tem a foto do hambúrguer. Parece algumas explicações tapafúrdias, ridículas. Uhum. Por que, que ele tá fazendo isso? Que, que coisa infantil. Mas funciona pra sublinhar... O quão ridículo muitas vezes é a sociedade, sabe? Sim. O livro só, só vai ganhando significado com todos esses detalhes, com todas essas coisas, cara. É, é, é brilhante ali. Não é tem absolutamente como. brilhante. Eu já tinha mesmo. falado em outra ocasião, eu nem lembro que programa aqui, que era um dos meus livros favoritos da vida. E realmente continua, sabe? Essa edição da Intrínseca tá bonita pra caramba. A tradução tá muito, muito boa. É do André Kizarnobay. E eles mantiveram, diferente de uma outra edição que eu tinha da, da LPM, que era uma edição de bolso, que eles retocaram vários dos desenhos, porque aparece nos desenhos tem muitas placas, tem muita coisinha, né? Diferente dessa, da, dessa outra edição que eu tinha, eles mantiveram todos os desenhos originais com legendas. O que eu achei muito legal, porque é bacana. Ah, faz mais sentido. Faz mais sentido e é legal ver o traço, como o Kurt Vanegut desenhava uhum. as coisas, né? Ela mantém o mesmo padrão aqui do, do Matadouro 5, capa dura, o mesmo tamanho. Esse design aqui muito parecido, combinando. Tem 400 páginas e o preço sugerido de R$ 59,90. E você pode aproveitar o cupom KERT10 que dá mais 10% de desconto. O que é a oportunidade perfeita para você conhecer esta pérola. Lembrando que a Black Friday está chegando, está estourando nos próximos dias. E galera, vai atrás desse livro que não, você não vai se arrepender. Se você curte, se você ler o Matador 5, é certeza que você vai gostar é, desse. São os dois se, maiores clássicos desse gênio da literatura. Se você não leu, vai nos dois. É. Vai nos dois, porque é muito, muito bacana. É uma, na minha opinião, o Matador 5 é a grande obra-prima, eu me identifico um pouco mais com o tema, até porque eu curto mais histórias de guerra. E eu, na sequência, é o Café da Manhã dos Campeões. É. Esse é meu top 1 e top 2 do, do Kurt. Incrivelmente, o próprio Kurt... Ele fazia pouco caso do livro, cara. O, o Kurt... livro era um sucesso absoluto de, de, <risos> de vendagens. É quase unanimidade na crítica e o Kurt fala assim... Nhê. Não, ele era um figura ali. Ele classificava, <risos> ele dava notas para os livros dele. De tempo em tempo ele atualizava o catálogo dele e dava as notas, assim. Para o Café da Manhã dos Campeões, ele deu nota C. Que equivale aqui o quê? Uma Sei lá, 5, 5 e meio? 6, 5 é, e meio. Entre 5 e 6. <risos> Como assim, Como, né? Como, cara? E, e ele fala isso aí que tá... Parece um diálogo que... criticando o filme dele. <risos> Exato. E ele assume isso no prefácio também, né? Ele fala o seguinte... O que eu penso sobre este livro em específico? Eu acho péssimo. <risos> Mas eu sempre acho os meus livros péssimos. <risos> um sarro, né, bicho? O cara assumir no prefácio que não gosta muito uhum. desse livro e é ovacionado aí por todo mundo, né? Mas eu acho que é... Faz, faz parte da genialidade Faz dele. parte da genialidade. E ele sempre me pareceu um autor muito modesto, assim, cara. Eu adoro tudo que, que ele lançou. Procuro tudo que sai do Kurt Vanegut, eu procuro ler. E quando a gente falou lá da, das personagens, que ele pega vários personagens, a ideia dele era se despedir de alguns como a gente uhum. falou lá no comecinho, né? O Kilgore Trout já era muito famoso, já tinha aparecido bastante o Rose Warrior também tinha aparecido lá no Matadouro 5 e também num livro que ele é o protagonista, que é o God Bless You Mr. Rose Warrior a própria Francine Péfico, que é a secretária do, do Annie Hoover, ela tinha aparecido também no, no Cama de Gato tem um cachorro, lá mais pro final do livro, tem um cachorro de um guarda lá que tinha já 
aparecido, ele usa vários desses personagens aqui no Café das Manhãs, das Manhãs dos Campeões. E acho que muito por isso, e até pela participação dele como personagem, muita gente na época entendeu como se fosse uma despedida, assim, que ele não fosse mais escrever, uhum. ou mesmo retomar esses personagens. Mas no final das contas ele volta e usa personagens que apareceram aqui. Por exemplo, tem um artista lá que é o Rabo Karabekia, que depois ele vai aparecer no livro Bluebird. Então ele continuou nesse, nesse no mesmo, mesmo universo dele. Continuou né? nesse mesmo universo, mas o livro ganhou muito na época por parecer, ô oh, louco, o que será? O que, que o Kurt Vonnegut, depois da, é. da, da, daquela crise lá, e nesse momento, que, pra onde ele vai a partir de agora? Essa curiosidade aí ajudou muito o livro a ser um best-seller, né? Bom, a exemplo do Matador 5, o Café da Manhã dos Campeões também foi levado pro cinema, é, Hollywood descobriu o Kurt Vonnegut, filmou as coisas dele e nunca atingiu o grau de excelência nem próximo dos não, livros. Não. O Café da Manhã tem um elenco estelar, é com o Bruce Willis, é com o Albert Note. Finney e o Nick Note. <risos> foi chamado de A Beira da Loucura, por conta do... do pânico o Duane vai ter na cabeça, né? E é um filme muito ruim. É adaptar o Kurt Vonnegut, cara, eu acho que é um negócio muito difícil ali. O Matador 5 tentou, ele, eles focaram mais na, na, na parte da na guerra, parte da e, guerra tal. e tal. Tem uma loucura ou outra do zoológico espacial e tal, mas é mais calcado na realidade. O Café da Manhã dos Campeões, por ser uma sátira, o, o filme tenta também, faz isso de maneira exagerada, filma colorido, com umas cenas ridículas. Uhum. O Bruce Willis tá um paspalho tremendo. E eles não pegam o tom do livro e não conseguem as sacadas de ida e vinda do livro, né? Porque no livro ele fica toda hora alternando entre Dwayne Hoover, o que tá acontecendo, e o Kilgore Trout chegando a Midland. Fica alternando e tal, e tem várias coisas acronológicas, tem o lance do monte de pensamento, tem o lance do Kilgore Trout imaginar um monte de histórias de ficção científica nesse trajeto dele, Sim. e tudo isso fazer sentido na, pra, pra história. No filme não tem nada disso. Então eu acho que o Kurt Vonnegut ele escreve muitíssimo bem e ele é hábil, ele é um artista perfeito no seu ofício e isso é quase inadaptável. Precisa ser um diretor fantástico uhum. e entender como usar essas mesmas ferramentas que ele usa na literatura, usar isso no cinema. E é. ser tão inventivo quanto. Isso é difícil concordo, pra cacete, concordo. cara. Quero ver quem vai pegar a bucha de adaptar bem um Kurt Vonnegut, cara. Concordo. Pô, Danazinho, é muito bom falar de obras-primas como essa Nossa, aqui, não? Nossa, que delícia, que Agradecer autor. a Editora Intrínseca novamente por ter patrocinado esse programa aqui, Intrínseca. Tamo junto aqui, livraço. Pode, livraço. Pode sempre lançar Kurt Vonnegut que a gente vai vir falar sobre ele aqui. Com certeza absoluta. Conheçam também Café da Mãe dos Campeões e Matadouro 5. Eu tenho certeza que vocês vão amar, tanto quanto eu e o Alexandrinho aqui amamos. É isso. Tchau, até a próxima. Música